ni katika eneo la mataa ya kuongozea magari hapa barabara isevia. Mwenye kitu wa mtaa huu Amani Mohamed ndiye mwenyeji hapa. Kile wanaiba betri hapa hali ya usalama na inapungua kwa sababu usalama barabarani ni pamoja na taa. Taa zionyeshi. Hatutokea ajali aidha mimi aidha wewe hataweza kupata ajali akapa. Kwa majina anaitwa Ramadhani Matandula ndio mtendaji wa kata hii ya Isevia. Lengo kubwa kabisa kwa iteni ndugu hapa mlio jumuika hapa ni kwa ajili ya kuja kupata maelekezo juu ya hizi taa za ambazo zinazo ruhusu hui inasimama kwa badala ya usalama barabarani. Kwa sasa kuna matukio ambayo yanatokea hapa kuna mambo makubwa mawili. Kuna watu wanavunja sheria, taa inaonyesha nyekundu yeye asimame hata kusimama anapitiliza. Lakini bado kibaya kabisa watu wamevunja hapa wakaiba beti. Ndio maana pana OCD hapa, pana mkoa salama barabarani hapa na waandishi wa habari wako hapa. Tunataka sasa tutoe maelekezo hapa ili wananchi wote ujumbe huu wafikie. Na sisi wote tu askari kwa sababu mali hii inatulinda sisi wenyewe. Kwa jina naitwa Ramadhani Shabani Kapela, diwani wakata kata ya Labda niseme tu kwa masikitiko makubwa kitendo kilichotokea katika kata ya Isevia kwa kimetusikitisha kwa sababu hizi taa ziko badala ya askari. Askari hawawezi kukaa barabarani masaa 24. Kwa hiyo hizi taa zinaongoza magari. Kibaya zaidi kuna watu kama ilivyosema mtendaji taa zinawaka nyekundu mtu anapita. Matokeo yake ajali zinatokea. Lakini kitu kilichotokea ni kwamba hapa betri limeibiwa la kuongozea taa. Kwa hiyo serikali imegalamia betri lingine zaidi ya shilingi milioni tatu na wakati hizi taa zimenunuliwa yani zimewekwa juzi tu kwa milioni ya pesa. Kwa hiyo wito wangu kama kiongozi wa kata ni kwamba kwanza wauza scraper wote na wanauza mabetri. Hizi taa zikiibiwa betri au chuma chochote cha barabarani, wa kwanza tutawapa na barua tutawakamata wenyewe. Lakini pia sisi kama wa, sisi kama wadau wa barabara ambao ajali uwezi kujua atapata ajali nani, inawezekana nikawa mimi au wewe. Tushirikiane hasa watu wa maeneo ya karibu hapa na wapita njia kama unaona kuna aina yoyote ya uhalifu nataka kutokea hapa ni vizuri zaidi serikali kapata taarifa ili miundo mbinu yetu endelee kuwa salama na sisi tuendelee kuwa salama watakaoumia hapa wanaoumia hapa ni sisi wananchi wenyewe lakini tuta, utapata fununu kwamba kuna mtu anaenda 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 kufanya uhalifu wewe mwenyewe bila kuona kwamba uhalifu huo unafanyika unaofanyika ni kwa, kwa, kwa wewe ndio utakayeathirika ama anaathirika ndugu yako ama ndugu yako ama mtu yote lakini hutaona haja ya kwenda kutoa taarifa polisi Mwishoni mwa wiki iliyopita beti inasambaza umeme katika vifaa hivi iliibwa Sisi naamini kwamba hii beti iliyoibiwa hapa wapo watu kabisa wanafahamu kabisa ipo wapi Lakini hawatasema kwa sababu ya woga Jamani taarifa mnazotoa ni za siri sisi tutazipokea kwa siri na tutazifanyia kazi kwa siri na we uliotoa taarifa tutakulinda yani hutasikia taarifa imekwenda kwa mtu yote si ni kwa nini tukae kimya tu wakati hiki chombo kimewekwa hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe mwananchi mwenyewe tunaomba yoyote ambaye na taarifa zote kuhusu wizi wa betri sio wizi wa betri tuna hata na mwingine jamani tupeane taarifa njoo ofisini kama unaona ofisini uwezi tutumie hata message afande chombo fulani kilichoibiwa kipo mahali fulani ile message zikapokuja kwetu zinakuja namba haziji jina lako sisi moja kwa moja polisi tutafanyia kazi umeona haya naamini kwamba leo nitapata taarifa za wizi wizi wa beti hii iliyoibiwa hapa lakini vile vile wizi wa aina yoyote ambayo unatendeka katika maeneo yenu tumeona asanteni nachotaka kuthibitishia umma au serikali tarehe kumina usiku wa kuamkia tarehe mbili beti iliibwa hapa na ikawa imesimamisha utaratibu mzima wa usimamizi wa usalama barabarani katika haya makutano ya hizi barabara kubwa mbili lakini tulijaribu kufanya juhudi za kutafuta hizi betri maana hizi betri ni kubwa ile ilikuwa ni betri moja yenye watu ya msini lakini tumefanya juhudi ili kurudisha hii hali mwisho wa siku tukaamua tutumie betri mbili ambazo zina watu mbili na hiyo hiyo waelewe kwamba wananchi hiyo ni asala hiyo asala sio yangu mimi peke yangu ni asala mpaka wao wenyewe kwa sababu hivi vitu vinanunuliwa kwa kodi ya wananchi kwa hiyo yale yaliyozungumzwa yote na kamanda na watendaji wa serikali katika ngazi mbalimbali muelewe kwamba hicho kitu amechukua mmoja lakini kinaumiza watu wengi kwa hiyo nachotaka kuthibitishia umma ni kwamba tumerudisha au tumerejesha 
usimamizi wa usalama barabarani kwa taa za kuongozea magari kwa kurejesha betri kwa samani ya zaidi ya milioni tatu kwa hiyo waelewe kwamba hii hasala imesababishwa aidha na mtu mmoja au kikundi cha watu fulani ambao wananchi kati yetu wanawafahamu kwa hiyo swala hili inabidi ujue kwamba anaponufaika mmoja badala ya taifa ni kwamba tunaenda hatua mbili mbele tunarudi mmoja nyuma kwa hiyo tunachelewesha maendeleo yetu wenyewe kwa hiyo naomba wananchi wenyewe waelewe kwamba hivi vitu vinafanyika hapa ni kinyume na utaratibu na sera ya nchi. Nchi inataka kusonga mbele tunarudishwa nyuma. Na hiyo kesi mtu akikamatwa nayo kwa kweli ni kesi kubwa kwa sababu kukosekana kwa betri kunasababisha kusimama kwa taa, kunasababisha mikanganyiko ya watumiaji wa vyombo. Kwa hiyo ajali ikitokea kuna matatu au mawili. Kifo, kupata ulemavu wa kudumu au vyote kwa pamoja. Unafariki lakini umeshalemaa. Yaani unapata ulemavu afu baadaye